。今天这盘又是一个非常过瘾的对局啊！这是一九八六年全国象棋团体赛其中的一局，红方是拼命三郎于右华，黑方是北昆仑刘殿中。这两位呢是在一九九八年同时获得了特级大师的称号。这个晋升标准呢放宽为四次全国赛的前六名，同时晋升的有徐天立、林鸿敏、卜凤波、孟立国，外加这两位。不过三哥在零二年的时候，凭借自己的努力获得冠军了，就不用这个标准也能升为特大，还是非常了不起的。好了，今天这盘棋就结束啊，还没讲呢，整乱套了。来吧，先看开局，第一步拼命三郎走仙人指路，北昆仑足底炮，红方中炮，黑方补象，红方跳右侧的马，左边这个卒不管，这也确实是三哥的风格。黑方不冲卒，起横车，红方出车，黑方用车捉炮。红方跳马让炮连环，黑方走拐角马，红方给炮弄到边路，平开以后就可以跳马出车了。黑方是跳了个边马，红方拆中炮，调整一番阵型。黑方冲边卒，红方补象，黑方进车巡河，要上马打车。三哥把车提到巡河，过河也是可以走的。对手不急于打车，先来个双车联合。红方补士，黑方打车，红方平车捉马，黑方穿弓了，红方冲兵活马，最后黑方也补个士，这个开局呢也就算完事儿了。红方一瞧阵型已然牢固，可以发起进攻。首先炮打边卒，中卒也可以打，没人看守啊。黑方进车拦一下，红方只能退炮了，要是下底就会被捉死。下一招黑方冲卒对兵。这个没事，红方可以拱啊，后边这个马有根，黑方用车吃兵，这回红方的马可得躲了。三哥是对车，黑方要是躲车不对，那红方就下底一将，再往上跳马就行了。实战北昆仑把车吃了一将，红方踩掉，双方也没什么问题。往下黑方给马跳到中间，红方没有冲兵拱也弄不死，他是往左平车，准备下底炮了，黑方给炮顶住。红方这回拱马啊，那就往回跳。红方下底居将，黑方电视，再退居盯着黑方的马，准备用炮来打。那黑方就进居松开马腿如果打黑方就往上跳，同时还能护住中卒。因此呢，红方变招啊，跳马踩车，黑方用车吃兵捉鞭炮，红方不换，放在巷口。现在要吃黑方的马，他往上跳。三哥又捉了一下，黑方进炮来保，红方给炮推到底线，还是能吃。黑方再跳，现在黑方车马一条线，红方拉住再说。要是不管，红方就用炮来打，黑方只能说对捉了。三哥也不墨迹，吃马，黑方也吃一个。换完之后，黑方可是有下底炮一样的棋啊，正常来说应该是捉炮，但三哥的想法谁能猜透啊？他进炮过河，可以打边卒，可以往左平。北昆仑先来一记烽火霹雳弹，红方给炮弄到巷口，黑方在平车要下底一将，这个得管。红方出老帅，黑方来个双将，红方上帅卡住自己象眼，紧接着退炮打马，红方跳到边路，黑方再退炮，要放空投了。三哥一看死不了。往上跳马要踩边卒，黑方把炮蹬过来，这种造型最怕就是重炮。第二就是借炮使马呀，红方是撑势，先留一条退路。北昆仑居占王位，不让红方回中。虽然说把红方老帅锁住了，但是黑方想重炮杀或者是把马运过来也是挺难的。三哥此时进兵过河攻击黑方的马，对手是退炮叫杀，这可是一步啊。红方用炮拦截，黑方把这兵一拱，红方上马踩马，黑方没敢冲卒过河，他怕红方上马踩双，踩炮踩中象啊，因此黑方是提前往回跳马，但三哥还是往上跳，要踩象，黑方走飞龙在天，这个象一走呢，黑方有可能会走马回窝心弃炮，然后再从左边跳出来，但是红方一冲中兵，黑方就不敢跳了。要是再往这跳啊，红方就会架中炮打车了。黑方的车躲，红方可以冲兵锁住窝心马
，或者说直接踩炮都行。黑方都不敢跳马缰，因为红方平兵反将，黑方一补师，红方再来打马。你说这还有好？那实战红方冲兵，黑方也没拱，因为红方回马踩兵还能挂脚踩炮。这里他是提前补士，补的是右士啊。那红方平炮叫杀，下底一步，黑方飞边象做防守。红方再来打狙，黑方给狙一逃，红方进炮打足一将，那就踩炮。红方进兵拱马，此时北昆仑进炮打中兵，这样一般人可能就会往下冲拱炮了。但三哥就反其道而行，平炮兵不管，黑方把兵打掉，这炮过来了，这双炮一狙可以配合呀。红方是下底炮一将，黑方飞象，再平狙抓中炮。黑方重炮一将，红方回中间，暂时没有杀齐。黑方落象连环，防止被踩。三哥此时平居要下底一将，有三子归边的架势了。黑方是打一将，红方回底线平炮一将，没法电视，只能飞象了。现在红方有下底抽将的棋，黑方赶快把局藏起来，一会儿还能平居一将反击。现在到红方了，三哥走的是下底居一将。这招棋咋说呢？也不错，但是想快速获得优势呢，可以选择跳马。现在既踩着炮，狙下底还是杀棋啊？咱们先演示一遍：下底狙将，电视，挂脚将，上将，退狙绝杀。底下是炮吗？黑方想化解，首先出将不行啊。红方跳马将，只能电象了吧？回马将，这是双将，只能上来。进居将上三楼，退炮绝杀，又是一套小连招。黑方最坚挺的走法是平居一将啊，红方电视再平居气炮，这手其实带将的，红方只能踩炮，唯有这样才能化解。也就是说，这样走是可以白得一子的。回到实战，红方并没有跳马，他是下底居一将，黑方电象，红方砍象将电视。现在红方就没什么棋了，因为你这马不能动了，重炮一将平局死了，啊，只能先走别的，退局将呢也不能抽炮，黑方可以补士啊。哎，貌似往这儿跳马是一招好棋啊，黑方不能踩马，不然抽车了。这种走法呢，其实黑方有招化解啊，他可以上将啊。现在拱着马，你要是一逃，黑方可以平炮硬将，红方没辙就得踩炮。最后用老将一吃，那么不出意外，这就是个和棋了。再次，再次回到现场，三哥这里没有跳马，他走的是平车。其实现在黑方还是能重炮将，这依然是和棋的走法。但是黑方他想赢，主动变招平车一将，红方电视把车挪开，再用炮将，红方落势。可以说呀，这一番操作帮倒忙了。现在想走和棋都不行了。帅门在右侧了，原来在左侧。这时候他重炮一将，红方理都不理，往右走啊，不用踩炮了，弄不死。黑方没放弃，平炮一将，红方回中，最后把车调过来。他这个棋呢，不是为了砍士，因为红方能抽车，他是为了退一步，别住马腿儿。那样的话，黑方不就能重炮一将了吗？但是这种想法操作起来太慢了。三哥此时退车用炮将。黑方动势，红方给马跳开，红方的马走了，黑方可以重炮将啊，但是他没法砍士，就是说这个造型啊，只能总结四个字儿：黑方没棋。但红方这边可有公式，他跳马一将最次是个抽车的棋，黑方提前称势，红方上马一将不敢垫炮，不然又抽车了，只能上将，用车一将，如果垫炮，红方给踩掉，实战继续上将。红方退炮一将，黑方进炮打士，现在重炮就死，但还是太慢。三哥狙炮双将，红方退将，最后回马金枪，一招毙命。这马一跳，北昆仑认输了。现在是抽车的棋，黑方只能走大别子。那红方再用车将，不就没了吗？黑方上将的话，红方不要着急打车，可以先捉炮叫杀。把利益最大化，黑方退将，砍炮一将，这车没法垫吗？要是垫象继续砍就行了，这样走都能吃光。
他要是往右走的话，那就跳马江呗。唯有后退，进局绝杀了，不用吃狙。反正不管怎么选都挺惨的。那么今天的视频就结束了，我是四郎，感谢收看，咱们下期再见。